天下午报告的是曲，所以第一个组别，呃，陈婉婷、龙来、佩雷、蔡婉如、呃，李志颖。
是在绿区的公民在在那个斯坦福斯坦福斯。那另外还有一个故事是分开的，因为是老金老师他董事长。哦、呃，那另外还有一个组别，这呃这组别的话，我们看到是泸州会、泸州、泸州这一组，那我们报告的内容，报告的内容，所以各种报告的部分啊顺序跟内容都知道了吗？都是不清楚的。那因此刚才我有分前半跟后半，前半这五个是我会照其他照他们顺序，那我们看下一周会前前面的这五组做报告。所以报告的部分的话，那请大家，因为你知道我上课的部分就是重点讲报告。那报告的部分的话，你要不要用要花不好意思，所以如果报告的可以，那你要花不好意思。那报告的话，你要全部的人都上来，你或者是一两个人代表。但是我会需要你的，我会需要你的。啊，那个，啊，也可以，我们家知道哪些东西。好，对对对，用都是用用没有关系，所以你要用包包，你要动作都可以，但你要做包包直接拿进去，拿进去，拿进去。是可以吗？我跟你讲，这个就让大家一下、一下、一下、一下都知道你们那个故事在干嘛就可以。所以你要用你的语言。那下周开始，所以下周是前一到五，一到五是这两天，一到五是这两天，是有两天的事情。所以一到五知道，不要忘说讲的，下周的是一到五。所以下周就开始报告一到五，然后后面我们说从六到十一的这样子，我们是在其中，应该是第十五周，所以分成一半一半。所以顺序知道了哈，有没有想要知道顺序？那节目的话，刚才我们也提到了，那方式的话，可以要用早说的方式，那你知道吗？那要提一下的是，报告的部分的话，呃，基本上时间大概差不多是十分钟左右。那十分钟的话，加减的啊，所以不用超过两分钟，十分钟的时间大概就够了。那另外提一下报告的部分，基本上只要不太满的话，起跳是七十五分吧，但是还没讲完。那个报告完了之后。我会提问，所以你们在报告的人等于是你是我的角色，对你们准备的内容要稍微熟悉一点。那我会提问，所以我提出来的问题会决定你们有加分还是扣分。那我加分扣分我会小心，所以如果你答得很好，我加到一百零分。那如果你答得很差，扣到五千分也有可能。我觉得问。这个报告的部分占平时成绩，我记得是算百分之二十哦，所以请不要轻忽。OK， 所以顺序跟题目知道了，方式也差不多。那时间的长度大概十分钟，加减两三分吧，所以你可以短一点，也可以长一点点。那长的话，当然长收费，不过请不要超过十五分了，超过十五分钟。下一礼拜就是五组上去，今天的第一、二、三、四、五节五组教学去上来。那五组上来之后，我跟他们有时间审核啦，有时间审核我们再讲，如果没时间审核。报告下周，刚才我讲各种报告的顺序，那大家就下周就知道这个顺序。那上课的时候，我下午下课，我上课的时候就开始讲报告上来，所以今天讲完之后就跟我们就是第三组。有问题吗？有问题吗？问题。
那跟大家讲报告的部分，那个我的问答跟各位给我的回复，会决定各位加分的部分。那我加分的部分的那个幅度就还蛮大。OK， 好，那么先走。那另外提一下，那个我放的那个 PowerPoint 的档，在我们的那个幺二零上，我大概把一些我要提的东西大概简单的整理一下，可以稍微看一下。然后呃，由于我们的某位同学，他也是同学，但我们现在在国外，所以我之后会把我们前两次上课的那个录影档也丢上去。那如果我们上课的东西你有你有不熟的，你可以赶紧回去看一下。汇报到完毕，那么请先由我们的副手。那个我的录音档会丢到那个一二零上面去。那我在上面现在我先放了 PowerPoint 档，那我先。这两天回去我会把那个我的录音档也放到录音档上去，应该是可以的吧？我先放出上去，放掉，不能放上去，因为放出来它下面有问题。但如果有状况，再跟大家说。OK， 那没问题。那如果没有的话，下周我就交给我们的前同学。所以如果你有任何问题的话，就可以再来问。那我们延续一下上次的部分，所以上次我们讲说有三个这个重要的部分要讲。那我们上次讲的第一个 process， 那延续一下上次我们讲的第二个 process。相认的话，还是他沿路做了很多的这个事情，消灭了很多道德。那因此这么大的一个事件，他当然不能置身事外，他不能不管。那 at one station can forward and offer to be one of the victims。他自己自愿混进这些同甘同欲里面去，把问题出海去。那我破大家的人心。他说 ，all of him for his goodness and as for him for his nobility。But they had no idea that he intended to try to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. So, the Minotaur is remembered by the Minotaur. That he intended to kill the Minotaur. The ship with its cargo of misery always carrying change to a white one. You can understand. So, 
，那一票人是去给人家当饲料的啦。那因此当然出去的时候是很悲戚的。那出去的时候船上的那个反是很黑的。那他不是打算去刺杀那个怪兽吗？所以他讲说好，如果我刺杀成功了，那我回国的时候会把那个黑色的反换成白的。他说 ，So that Egypt， 我就是他爸。那 could know long before it can to land that his son was safe。所以记得这一段，他本来要说那个如果自杀成功，他的那个黑板表示伤心，要换成白板。那好，到了克里特岛去，请看他的下一段。When the young victims arrived in Crete, they were paraded before the inhabitants on their way to the libraries. 那记得我们说那个怪兽住在民工里面 ，library 里面有没有？所以他们在送去给怪兽吃之前，那这些家伙还要游街。那游街的时候呢，好巧不巧，没有事，说那条特等国王，那 a d r i a n was among the spectators and the she fell in love with this as at first sight as he marched past her。所以。我们的英雄，我们的主角 Jesus， 大概长得年轻帅气，走过去的时候身上还有香味。那走过去的时候，我们的 Adrian 一看到，啊、然后当场就一见钟情。所以一见钟情，想尽办法，无论如何要救这个帅气的异乡人。帅气的异乡人怎么办呢？请看下一句。那 She sent for Jesus and told him he must show her a way to get out of the library。这个代表的是谁呢？希腊神话中数一数二有名的发明家，只有我们只会报告到他。那他是这一个迷宫的建造者。那号称走进去的人没有走出来过。那怎么办？只能关心自己的人呢？居然是迷宫，那当然是未建造者最准了。要怎么出来？那我们的公主，她讲说 ，She sent for Jesus and told him she would bring about his escape if he would promise to take her back to Athens and marry her. 那我们的公主也很大胆，讲说啊，为了这个恋人啊，没办法，对吧？看你要不要带我们，那我们两个就私奔吧。那我们的，啊，那我们的 l i s 居然有美丽的公主相伴，他没有说过很高，那他答应了，所以他说 ，As maybe imagine, he made no difficulty about that。那我们的公主从他的那个工匠的手上问到方法。She gave him the clue she had got from Stratos. 那拿到的方法可能有些像是我讲到的那样。那 a ball thread which he was to fasten at one end to the inside of the door and to the wall as he went out. 居然是迷宫嘛？那你要走路会比较方便。所以公主实在一球毛线给他，那把那个毛线绑在迷宫入门的地方，然后就一路走走走，走到死路了，好去走线走线走线，看 A 走 B 走，所以就一路。那个线头就一直拉拉拉拉拉，那标示一下他到底是怎么走进迷宫的，就跟那个毛线走就对了。那最后走到迷宫的中间，那遇到第一只怪兽被挡住。那我们的主角运气也不错，他去的时候那头正在睡午觉。那我们的主角呃虽然不是武松，差不多了，上去三拳两脚就把这个家伙给干掉。所以干掉了之后，哎，把这面头也除掉了，为你出来。那依照公主教他的方法。路收毛线的头就一路收收收，那照着原本他留下来的那个毛线，又绕一路，又绕回出，哎、欸，成功的从迷宫逃出来了。那逃出来之后，他也言而有信啊，因为大家公主也是个美女，他就很高兴的带着公主，好，走，跟我回家吧。那带着公主去了埃塞斯，到雅典去。那但是从克里特河到雅典有点距离，那路上公主掉了。一个说法是。他们路上忘了公主停下来的时候忘了把公主再带上船了。另外一个说法是公主去说是被酒神掳走。Anyway， 反正停在路上休息的时候公主不见了。那回国的时候啊，糟糕，我回外婆，我不要。那他的这个未来的老婆公主就他命的没了。因为没了的关系，我们的主角很沮丧，然后他犯了一个该死的错，请看到两百一十三页的第三段。如果你是用不同的版本，刚才我们说有三行那个引述的文字有没有？那个引述文字底下的第三段。那有一个段落的开头，他说 both stories 有看到吗 ？OK， the both stories 刚才我们说公主不是路上不见的吗？有人说他们根本忘了把公主带上船，路上休息的时候，有人说公主是被神掳走的。那 both stories agree that when they drew near to Athens, he forgot to hoist the white sail. 
。还记得刚才我们讲说他自己跟老爸约定，那如果我未民除害成功了，毕竟要去打怪兽，有可能被吃掉。所以他说，如果我为民除害成功了，我那个爆伤的那个黑色的帆布，我要换白帆。还记得这个吧？那因为路上公主不见了，他大概心神恍惚啊，那忘记跟老爸的约定，所以那个帆还是一样是那个爆伤的黑帆这样开回去的。所以他爸自从自己的官家走了之后，每天在路上看啊看看啊看，结果看到啊什么黑色的帆，那。看到黑色的帆，当初跟儿子约定嘛，我带我儿子已经不在。那这个我们在这位国王大失所望、伤心之下，那一直就从悬崖上跳下去自尽了。所以，那附近的海叫做所谓的一九爱情海，据说是从这位国王的名字来的。希腊的那个爱情海，据说是由这位老爸的名字来的，这个是由他的这个。所以那个爱琴海的这个地名，跟神话中的这位英雄也是也有关系。那国不可一入无君呐、啊，国王自杀了怎么办？那真死不能复生吗？那我们下一个段落。那如果你的版本跟我相同，现在第两百一十五页。还记得他是哪边的国王？雅典有没有好奇？问雅典在希腊的城邦中有什么特色？请问雅典，希腊是城邦制，它是好几个城邦联合的。请问雅典在希腊城邦中有什么特色？号称说所谓民主发源的地方，它是一个所谓的这种城市公民会议。那由这个这边来，请看到两百一十五。他说 ：“So this is became king of Athens, a most wise and disinterested king。”所以他是一个这种明智睿智，而且又不偏不倚。他是一个 disinterested， 他是一个不偏不倚的国公正。那刚才不是讲说雅典是民主的起源吗？号称，因此底下这个他说 ：“He declared to the people。” That he did not wish to rule over them. 他身为国王，但是他说，哎，我没有兴趣当国王管理。相对来说怎么样 ？He wanted a people's government where all would be equal. 所以，哎，他讲说，我没有兴趣，我基本上对国王这个身份没什么兴趣。他说 ，He resigned his royal power and organized a commonwealth. 他组成了一个所谓的 commonwealth， 这种共和国，有种有种，那让。有一定身份年纪的这种百姓都可以参加公民投票。那他说 ，building a council hall where the citizens should gather and the vote。刚才讲，他们其实这这个是很早期民主的起源。那他说不想当国王，他只保留了一个 title， 什么东西呢 ？The only office he kept for himself was that of commander in chief。他只留下这个三军大元帅的职责。所以，我是这个国家的保。但是如果说到政治，哎，我不比你们大多少，那国家内的这些人都可以有权做民主投票。所以，雅典号称是近代西方的民主的起源啊。那因此，他们追溯说所谓的这个起源，追溯到他们的这个国王 d e s e r s 的身上。那 d e s e r s 把国王的身份辞掉了，他只留下这个兵马统帅的职责而已。那其他的政府。交给国内的有年纪、有身份的公民们投票去决定。所以，埃塞斯、雅典这个国家，在他的这个领导之下，那你可以看到百姓们还蛮对于民主素养都还蛮不错的。那这个国王埃塞斯，他也的确不归他这个英雄的声明。那他只留下这个兵马统帅的身份。那因此，这个兵马统帅的身份，他其实还蛮具有侠客精神。如果你有在看日本时代剧，你可能知道一个人叫做上山千景，他的性格跟他有点像。有的时候，即使不关我的事，但是这个事情不对，我看着不顺眼，我要出兵，这个东西不可以这个样子，不可以有这种所谓的阴谋存在。那他甚至出兵去帮助过人家，然后帮助人家把那个某些势力击退了之后，他援军直接带回国家里面，没有占领。就是完全这种狭义精神式的出兵方式，所以
这个是我们说那时候他的这个状况。那他是个很有趣的角色，他的起源刚才跟大家讲，他是少数这种没有神的老爸、神的老妈，他完全是个 hero， 完全是个平民，是个人。那不是跟大家讲过，当初他老爸送他什么东西的意思？就是说保健一把。那国王不是应该有很多礼物吗？没有，就送他这个东西，让你自己的路径这样。那可能因为他在民间长大的关系吧，所以他对民间肯定。他即位了之后，我来跟大家讲，让雅典成为这样的一个民主合作的国家。那自己其实保留下这样一个军马元帅的身份。那军马元帅的身份，他还救助过很多有有名的一些这种英雄啊、名人啊等等之类。像其中有一位，我们之后会讲到他的伊迪帕斯，知道这个人是谁吗？伊迪帕斯王。呃，希腊神话中数一数二的悲剧代表，在自己不知道状况之下，跟自己的妈妈乱伦，又生了小孩。这个时候我们讲到这一面，这是希腊中的一个重要的作品。那伊迪帕斯王犯下了这样子一个乱伦的大罪，那几乎是人见人厌的，因为这个是违反平常嘛，跟大家讲。那这个伊迪帕斯他自己不知道，他无辜，可是犯下了罪，谁收留他呢？我们在这里说是，只有在这个时候，尼索斯这种英雄跟他伸出援手。那另外一个稍后我们会讲到的英雄 p e r c u l u s 他也犯了这种杀害亲人的罪。那又是谁帮他呢？还是 n e s o s 所以 n e s o s 他其实还蛮具有侠义精神的，他基本上还蛮不负他这个英雄的身份。那他甚至还去跟那个所谓的那个 Amazon 希腊的英雄，我知道他们都喜好冒险嘛，所以。希腊的附近据说有一个国度叫做亚马逊，听过吧？亚据说国内都是女人，心灵色都是女人，没有男人。那女人们听说都是女战士嘛？那我们的主角 d e s e r t s 那在帮了这些人之后，他的全军壮士还没有完，他还去跑去那个亚马逊，跑去亚马逊的部落，那把人家皇的那个皇后掳回来当自己的老婆。所以除了帮很多人，那出了很多这种义那个为义出兵之外，那他还有好些有的没的冒险。那其中有一个冒险是，据说他跟一个非常呃冒失的一个朋友，那做了很多很白目的事情。其中的一个事情，他跟那个朋友两个人讲说，我们要去向世界上最有名的两个国家。好，请问一下，希腊神话中世界上最有名的国家是？泰勒是一个对，那他跟他朋友两个人嘛，你他朋友要抢谁？他朋友抢抢的不是人，他朋友要抢的是冥王的老婆 Persephone， 这是现在很多报告都是这个。所以这两个人，一个去跑去抢 Helen， 那 Helen 的哥哥，那两个哥哥，诶，武功不凡呐，那把他们给击退了。那另外一个跑去抢了希腊，跑去地狱跟冥王抢老婆。那冥王也很有趣，冥王知道他们的来意之后，冥王也没有要跟他们打架，也没有跟他们吵，好、哦，坐吧，请坐。那坐了那个椅子，听说那个椅子叫做 The Chair of Forgetfulness。坐下去之后，一切忘光光，你叫什么名字，全部不知道。那两个人坐下去的时候，就一直在地狱坐了很久，到最后也是拜他的支持，他的一个英雄朋友把他救出来了。所以他有很多，虽然他是一个很睿智的英雄，但是你会发现到他跟希腊神话中很多英雄都一样，他热爱冒险。那有的时候热爱冒险到一个。有点不太能够理解的地方。那他的故事大概是这样的：他晚年他有一个比较悲惨的故事，不过那个东西有空我们再来讲吧。那这个是我们第二位的英雄，就是说，所以目前为止讲了两个。那我接下来要讲第三个。那稍后我要让大家比较一下这几个人有什么不一样。所以目前第二个我讲完了，还 OK 吗？接下来要讲。第三，第三这个，这个是最后一个讲的，可是他反而应该是这几个人里面名气最大的。不知道大家有没有听过这个名字？克里斯，莱克利斯先生。对，那个连那个迪士尼都有看他那个卡通片《大力士》，他也是克里斯这位先生。那来看一下，如果你版本跟我相同，他是在第两百二十五页。那不同版本也没关系，你看到那个他有一个抓两条蛇的有没有？那我们看他的第一个完整的段落。OK， 所以他说 ，The greatest hero of Greece was Hercules， 希腊最著名的英雄，你不能不知道他。那 He was a personage of quite another order from the great hero of Athens, Theseus
，他跟刚才我们讲的这首诗都是大主角，但是性格差很多，南辕北辙。所以那个部分的话，你可以稍后看一下，像底下讲说，哎，这样的一个剧有什么不同的？这个部分我先暂时跳一下，我先直接讲他的故事就好。那 Hercules， 你要知道他是谁呢？下一段吧。他说 ，Hercules was the strongest man on earth, and he had the supreme self-confidence, magnificent physical strength. 所以号称叫大力士，这个家伙。欸、不是一般的壮，壮到一个匪夷所思的境界。好奇问一下，各位，我们在台湾或者是中国的神话里面，有没有哪个神还是英雄人物有会除害消灭掉一大堆怪物的？比如说，你如果马上要我打，我会打后羿。你可以想一下，后羿跟这个人有什么不同？东西东方跟西方有什么关系？那这个人是西方这种消灭妖怪的代表 ，Hercules。Hercules， 来，你要不要猜一下他爸是谁？对，他爸是宙斯。大概你想到那个，不知道爸爸是谁的时候，你的爸爸是宙斯，他爸就是宙斯。所以，他爸是宙斯，你大概就可以知道这这个人生下来就要衰了。为什么？宙斯的正牌原配是谁呢 ？Hera。Hera 不能对老公怎么样，老公太。那怎么办？只好拿小三出息。那小三生的小孩也该死。所以 Hercule 是小三生出来的小孩。那 Hero 一开始从他出生就想尽办法要整他。不过这家伙不是可以掰正。有没有看到刚才我们这一段一开始的那个图片？他抓了两条蛇。那个是 Hercule 出生没多久的事情，还在摇篮里面，还在摇篮里面哦。然后 Hero。宙斯的正牌老婆嘛，看小三的小孩子不爽，派了两条大毒蛇来。那 Hercules 跟他的一个兄弟，两个那兄弟那个兄弟是一般人啊，就吓得哇大哭。那 Hercules 很高兴，哎、欸，好可爱哦，两条蛇抓起来，咔嚓咔嚓，就变得软软，就变安全死，他就变完全消失。那他爸妈进来，呃，这个小孩子一出生就跟一般的小孩子不太一样。所以，那这个家伙，你看到？光是还在摇篮里面就把两条蛇给咔嚓咔嚓给干掉了。那 Hera 哦，这个是公然对他挑战，所以 Hera 对他也很不爽。那 Hera 一辈子都在整他，那 Hercules 就很倒霉，一直被 Hera 整，因为没办法嘛，自己正牌老爸的正牌大老婆，那这个是小三的儿子的身份嘛，一直被正牌大老婆整。那人家是神，他是人，没办法，他只是半个神而已。所以一直被整，他其实过得蛮坎坷的。不过即使过得蛮坎坷，你可以看到这个人的个性还是一样，算是有阳光。一直不断的被正牌的大佬夺走。看一下各位的部分吧。那如果是跟我相同的版本，它是在第两百二十六页的最底下那一段。那如果版本不同的，在这一段书的大概第五个完整的段落，有一个段落的开头叫做 “Intelligence did not figure larger”， 看到吗？所以他说 ，intelligence did not figure largely in anything he did, and was often conspicuously absent. 所以，这个英雄，哦、嗯，他广受希腊各民族的喜爱，那尤其是斯巴达人特别喜欢他。斯巴达人号称说自己是后裔。那这位英雄，脑袋不是太好，力量倒不是一般的大，力量非常的强大。那他基本上做事比较冲动，他不太动脑筋。怎么说？底下有例子。Once when he was too hot， 有一天他很热，有天气很热。各位天气很热，或者或怎样，开冷气嘛，没有人接受开电扇，没有电扇怎一般人可能就啊，就碎碎念而已。他老兄不是哦。He pointed an arrow at the sun and the threatened to shoot him。他弓箭拿出来，箭搭起来对他讲：“你什么意思？我打下来跟你讲。”直接这样骂他一次，很生气。那另外一次 ，another time when the boat he was in was tossed about by the waves。另外一次，他坐船，那个船海浪很大，船颠啊颠啊颠啊，颠的不爽。那 he told the waters that he would punish them if they did not grow calm。他跟水讲说，你要不安静一点的话，我讲的不跟你讲。所以你可以看到这家伙还蛮有趣的。His intelligence intellect was not wrong。他也不是脑袋有毛病。那但是这个人做事很冲动，不太用脑袋。那他的脑袋并不特别好。But his emotion were. His EQ 到
太高了，他们很容易冲动回家。那他讲说 ，They will quickly arouse and actually get out of control， 所以他很容易会有失控的状况。那因此，这样的一个状况，利息这么大，然后又很，算是有点像小孩一样很单纯的人。那我们跳个一两行，有一行的开头是 This power of deep feeling， 有看到这一行，在这一段里面跳个一两句，有看到吗 ？This power of deep feeling。OK， 他说 This power of deep feeling in a man of his tremendous strength was oddly enduring。那所以这么大，你是个性上是跟人有点像小孩，同样这个个性小孩子其实还蛮讨人喜欢的。那但是另外一方面 ，but it worked in man's heart too。那但是也对他造成很大的困扰，造成很大的伤害。刚才讲说一开始出生嘛，把那两个瓢石给捏死了之后，那接下来逐渐长大。那长大的时候，你知道希腊古代他们强调所谓的全人教育，所以你除了要学。演说辩论，你还要学数学，你还要学乐器，你还要学弓箭等等之类，跟古代人的孔夫子六艺差不多了。那 Hercules 有一次在学琴的时候，那个琴的老师艺术家写他，很敲他一下，然后 Hercules 就突然暴怒，就回敲他老师一下。各位 ，Hercules 那是什么力气啊？敲下去，那老师当然被暴怒。对，所以他就啊很懊悔，那其实不是每次他都很懊悔，可是之后他就是还是一样很容易冲动的一个角色。另外一方面也是因为据说啦，得罪大佬活 Hira 有没有？所以 Hira 才让他发疯。那因此他有很多精彩的事迹，但是也闯了很多祸。那后来有一个很严重的事情发生了，据说是 Hira 从中作梗，所以。我们的 Hercules 在娶了老婆、生了儿子之后，某一次 Hero 让他发疯，他居然亲手杀了自己的儿子跟老婆。所以当他恢复神智醒过来之后，只看到满手是血，然后地上是尸体。还记得我跟各位讲吧，希腊的伦理他们是不可以杀亲人的，杀到亲人的话，你会被所谓的那个 Furies 的部女神追杀嘛？那个是违反伦常。所以，他手上都是血，在那边很懊悔的时候，哎，这个家伙不错，他有交到好朋友，他的好朋友是谁？刚才讲的这首诗，这首诗二话不说冲过来就握了他的手，所以这首诗手上有他的血，在希腊，这个就表示这是共犯的意思。言下之意，你犯下的错，我跟你一起承担。哇，多感觉不一样！这个这首诗这样很简单。那 Hercules 这时候很懊悔，但尽管有这样好朋友帮他，他还是觉得说，那我怎么做就只他想要一时的了之。那 t h i s o s 跟他讲说，你是被英雄吧？你就这样结束你的生命吗？没有这种事吧？那你总该为人家做点事情吧？而且有多大的罪是不能够洗清的？那 t h i s o s 在劝他劝一劝之后 ，Hercules 哎、欸，好，回心转意，那去问了一下神谕，求神谕。那神跟他讲说，好，去找某一位国王。那在国王会安排一些差事给他做，那做这些苦差事可以让他涤清他的罪恶。所以，请看到如果我的版本的话是两百三十一页，那如果版本不同的话，你可能要找一下中间有一段两个人对话。那那个段落的开头是 The two went to Athens。结尾的地方，那倒数结尾的地方有这个地名德尔法，有看到吗？德尔菲，我跟大家讲过，那个是希那个太阳神的神殿。据说希腊神话几乎那个是一个非常受欢迎的地方，每个人都跑去那问神谕。有看到这个地名吗 ？At d e l p h i 那那个句子的开头是 At d e l p h i where he went to consult the oracle。他跑到那边去问神谕，那个句子有找到吗？在这个段落的快一半的。那跑去这个反太阳神的神庙问神谕，那讲说好吧，那我到底是要一直了事，还是我要怎么办？去求神。那 the priestess 那边的是女祭司啦。那 look at the matter just as he did， 跟他同意 Hercules 的看法，他需要做一些事情抵清他的罪恶。那 he needed to be purified， 他得要去再重新被洁净过。那 she told him， 那要怎么样的 purify， 要怎么样洗清他的罪过呢？ And the only a terrible penance can do that. 那只有通过苦刑
去敌进他杀害妻子、杀害儿女的罪过。所以怎么酷刑呢 ？She bet him go to his cousin， 去他的 cousin。那 e u r e s i s 这个国王 ，King of Macedonia。这个国王啊，那个那个国王的名字你可以不用记，没关系。Anyway， 他就找了那个国王。那 and submit to whatever he demanded of him。所以这个国王会出一大堆东西来整他，反正你就照做就对。那 Hercules 开心了，哎，好，没有我做不到的事情啊。He went willingly, ready to do anything that could make him clean again。所以 Hercules 他的情绪很强烈，情绪上来的时候，往往就是不分青红皂白。他不是个坏人，可是他管不住自己的情绪。那每次做完的时候啊，又后悔，可是下一次还是一样。那后悔完了之后，好，没关系，只要能够让我抵清我的罪恶都可以的。所以，他为此受了很多次，被很多处罚了。当然是他自己自愿接受处罚，不然这种庄家我谁能处罚他？那好，去找了这位国王。这个国王不简单。下一下一段，他说这个 e u r y t h u s was by no means stupid。这国王聪明。那 but of a very ingenious turn of mind。那这个脑袋，我们的脑袋也不是一般的。他说 ，when the strongest man on earth, Hercules， 地上最强壮的人，那 came to him humbly, prepared to be his slave。他跑来找这国王嘛，好，我愿意为您服务，请开出各种武器，让我能够抵清我的罪恶吧。那我们这位国王呢 ？He devised a series of penances, which, from the point of view of difficulty and danger, could not have been improved upon. 开了一大堆瓦难的要死的工作。所以他说 ，It must be said, however, that he was held and urged on by Hera. 当然啦，又是大老婆之后做的，开了一大堆难题给他做。不过 Hercules 信心满满，没有我做不到的事情。那。我们的 Hera 整他整了一辈子啊！他就说 ，To the end of Hercules' life, she never forgave him for being too stuck。刚才讲了嘛，大老婆一直看他不顺眼。那我看了一堆任务给他，总共是十二个。The tasks， 下一句 ，Ulysses gave him to do are called the labors of Hercules。所以 ，Hercules 这个名字，它就有一个形容词 ，Hercules。那基本上在英文中，你如果你的名字可以变成形容词，就表示你这个人是个人物。他的名字变成了一个形容词。除了刚才讲的那个 the labor of Hercules 之外，还有一个说法叫做 Herculean task。所谓的 Herculean task 就是这种难到登天的这种，实在是难到一个不行的任务。所谓的 mission impossible 啊，不可能的任务。那这个 labor of Hercules， 它的苦功，十二天。There were twelve of them. And each one was all but impossible. 所以开了这十二件任务，换做一般的凡人，谁都做不到。哎，他一件一件都完成。第一件任务 ，the first was to kill the lion of Nemea， 去杀掉那个附近的一只大狮子。哎，杀狮子有什么难？这一只狮子不是一般的狮子，那一只狮子刀枪不入。刀枪是对他一点效果都没有。各位，所以情况 ，Hercules 要怎么样解决这个任务？对啊，就是全部打完那个狮子被打也冒青筋之后，他直接抓起来把他两个勒勒死。因为那只狮子你用一般的刀枪根本打不进去嘛，所以一开始据说他准备了一支大木棍，木棍都打断了，那个狮子还是生龙活。所以后来拳头下去，拳头下去，狮子快昏了之后，抓起来硬把他勒勒勒勒死。那勒死了之后，那个刀枪不入的狮子，他就另一个狮子大摇大摆的走回城里面去了。所以另外一只大摇大摆走回城里面去，我你看不到。从此下令，呃，你在城外听我下命令就好，你不用进来了。开玩笑，这家伙进来谁敢住啊？第一个任务，干掉了一只刀枪不入的狮子。那有人说是那一只狮子啊，也有人说是更早的狮子。所以你在绘画中看到 Hercules， 他几乎都披着狮子的皮。有人说就是这个狮子的皮，有人说是另外一只狮子的皮。他长披的一个狮子皮，那形象中往往就是一个满身肌肉抓着大木棍的角色。第一个任务，好，第一个任务已经有点难度了。第二个任务 ，the second labor， 干嘛呢 ？Was to go to Lerna and kill a creature with nine heads called a hydra， 去杀这一只九头蛇，九头蛇叫做 hydra， 九头蛇已经很难对付了。这一只九头蛇，它有。八个头砍完会再生，那最中间的那一个头是杀不死的。好
，请问各位政府的预算怎么办？还好，这是总算有点朋友帮他，他来了一个这个他的这个亲戚，帮了他一下，他的这个 nephew 给了他一个这个烧的红棍，烫的红红的烙铁。那他没砍掉一个头之后，那个烙铁就滋滋下去，把那个胡子给撞死，就这样一口气砍了八个头。那最后那一颗砍不死的头，他搬了一个很大的石头压在地底下，我终于把这只鹦鹉干掉了。那另外顺便提一下，请问在座有巨蟹座的？神话中的巨蟹座，据说是那个时候 Hera 派的螃蟹来捣乱他，在那个 Hercules 旁边，所以 Hercules 又没有炉子，来叫他。那据说那个后来 Hera 觉得这个是螃蟹老虎功高了，把他变成巨蟹座，传说中。第二个任务，杀掉了这个九头蛇。第三个任务，哈、哦，一个任务越来越难。第三个任务，请看到本页底下。The third labor was to bring back a life. A stag with horn of gold. 所以第三个任务抓一只鹿回来。这只鹿怎么样呢？脚是金的。这个是月亮女神二十年前的圣物。所以圣物当然你不能杀，请活捉。活捉就更难了。死的话你打死就算了吧。这只不能伤到，要活捉。那而且是鹿我跑得很快哦。那我们的 Hercules 没关系，他对自己很有耐心。追那只鹿追了一整年，最后终于把那只鹿追到这里，一直没带走。第三个任务的捉，第四个任务，好，下堂课再回来继续。OK， 那延续一下刚才我们的部分，所以刚才我们讲说他十二个苦功，他才做了三个。那其实你可以从刚才我们这个部分，你会发现到他的个性。有人看过那个汉百双生的部分，你会觉得这个故事好像跟他还有一点点像。反正这个东西不可能任务，不过很难，他基本上是这种。那刚才讲他前面三个任务，那接下来第四个任务。所以三百壮士里面，斯巴达人、斯巴达人他们以身为他们斯巴达人的号称，自己是这个 Hercules 的后代。那他们很以自己的祖先是这个大英雄。那这个大英雄的故事应该不是讲我们三个吗？后面第四个任务开始了，所以后面还有一堆任务要做，总共是十二个。那如果跟我版本相同，请看到二三三。所以任务四 ，The fourth labor， 干嘛呢 ？Was to capture a great boar which had been laid on Mount Eurymus。所以第四个任务去抓野猪。你抓野猪的这个任务，请问在座有人住吗？在座如果有人住，肯定回答这个问题。野猪基本上是很麻烦的生物。猎人最讨厌的猎物之一就是野猪，虽然野猪肉是野猪，可是野猪速度很快，而且它们的攻击性很强，非常危险的猎物。那而且野猪永远不玩野坐嘛，所以基本上非常讨厌的一个这个生物。那怎么办呢？叫我们二哥去抓野猪。那抓这只野猪，哎，他大概前面已经抓完鹿，有心得了。这次的办法聪明了。他说 ，He chases the beast from one place to another， 也是一样追追追嘛。反正他就四肢发达的，一直追到后来野猪都没力了。那追到最后 ，Then he drove it into deep snow and drowned it。那把野猪赶到雪里面去，野猪掉到雪缸里面去，抓到了。好，第四个任务。第四个任务看起来好像还比较比较普通的哦。第五个任务就是很简单。The fifth labor 干嘛 ？Was to clean the Belgian stables in a single day。这个人是谁 ？Ogres， 他是一个国王。那 He has thousands of cattle， 那有几千几万的牛羊。那我们这位国王不太爱干净嘛，所以有人说是牛羊圈，有人说是马厩，哎，你们懂懂的地方。然后那个几千几万的那种便便就这样堆在这里。那他的任务是一天之内要把它清掉。请问这位，这是各位，这是我们的英雄该怎么办？那我们的英雄这时候哎，他动了一下脑筋，不错，他还蛮聪明的。这时候有脑筋。那 Hercules 他怎么样 ？Diverted the courses of two rivers。各位老兄，这不是一般人办得到的。那他不是一般人，他让了两条河改道。那 diverted the courses of two rivers and made them flow through the stables。所以让两条河改道之后，把那个河水堵在那边，然后过一会儿好，把那个沙包一拉，河水冲。那直接一天之内把那个马厩清得干干净净。第五任务，那换做一般人扫，那能挂扫什么时候 ？OK， 第
video era un juego The sex labor was to drive away in a sin failure birds. 据说是人工的鸟，反正 anyway， 据说那个鸟造成当地很大的灾情。那这个任务据说是透过阿蒂娜雅典娜的帮忙。据说阿蒂娜在旁边敲锣打鼓，让那个鸟被吓得飞起来。那 Hercules 脑袋是不很好，不过弓箭术倒是不错，把鸟一只一只的射下来，这个就赢了。任务七，刚才我们讲过克里特岛，还记得那个冰岛虫的老爸吗？那任务七 was to go to Crete and fetch from there， 从那边带这个东西回来。The beautiful savage boar that Poseidon had given Minos， 还记得这只牛吗？克里特岛的国王米诺斯，刚才我们还讲过嘛？本来他要去祭海神，那海神送了一条牛给他，要让他说好了，我去准备祭品，那这个祭品我自己带来，帮我把这个牛杀掉。那这个国王很小气，把牛给自己干走了。所以那个牛后来跟他的皇后生下这个关系，才记得这个故事吧。那第七个 labor 负责把那一个呃下水边的那个牛带回来。那我们的 Hercules 对他来讲小事一桩嘛，他也顺利的带回来了。第八个 labor 干嘛 ？Was to get the man eating manners of King Diomedes。这个国王哎，蛮令人发指，他养了。两头，有人说是驴，有人说是马。这两头驴还是马吃什么？吃人肉。因为据说为了要在战场上让他们比较勇敢，所以给他们喂他们吃人肉。那这个东西当然神不会接受这种事嘛。他的任务交给 Hercules， 来来来，去把那两个家伙给我带回来。所以我们的 Hercules 去了之后，把那个国王给宰了。那宰了之后干掉国王做饲料，那个国王就变成自己马的饲料，还是驴的饲料了。那那两头马还是驴子，就给他乖乖的牵回来了。前面的任务好像还好。第九个任务 ，The ninth labor was to bring back 要带这个东西回来。The girdle of Hippolyta. Hippolyta 是谁呢 ？The queen of the Amazons。刚才我们讲过，原本的亚马逊是传说中希腊附近都是女人住的女人国嘛，里面的女人都是女战士嘛。那这个任务是要去把亚马逊女王的金腰带给带回来。那这个任务他也成功的完成了。不过很可惜的是，这个任务完成的时候，因为 Hera 作梗了，所以他居然把这个亚马逊的女王给杀掉了。这个东西本来对他们做的，这个又是他们做的，是不经大脑的任务之一。那好吧，看一下下面的第十个任务。所以 The tenth letter 第十个任务干嘛呢 ？Was to bring back the cattle of the girl who was a monster with three bodies。那要带回这个怪兽，它的这个 cattle， 它的牛羊群。那带回这一群他们的牛羊群之后呢？哎，他还帮自己弟弟加工经验一下。那 on his way there, Hercules reached the land at the end of the Mediterranean. 他到了地中海的沿岸。那 and called and he set up as a monument of his journey to Great Rocks. 他竖了两条柱子当自己做纪念。那这个是他的第十个任务。所以。最后的两个任务要压轴，最后两个任务要压轴，第十一个任务有难度。OK， 那 eleven steps was the most difficult of all so far。所以第十一个任务倒数第二个，干嘛呢 ？It was to bring back the golden apples of Hesperus。要带回传说中先进的黄金苹果。那这个 Hesperus 是谁呢？记不记得这个家伙？我们说那时候不是泰坦那个宇宙是打败了所有的泰坦吗？那泰坦本都就被罚了，这个是泰坦其中之一，他被罚要扛地球。但除了斯亚特拉斯，所以你在看现在英文查字典的那个地图，可能跟这个人的名字相关。那刚才我们讲这个金苹果是谁呢？传说中仙女种的金苹果，仙女的老爸是谁？就是他，艾斯特斯。那个比宙斯还大一倍的家伙，这个家伙据说被打扛地球了。所以我们的 Hercules 要找女儿嘛？那找女儿先找老爸吧。那他讲说呢 ？OK， 那他讲说 ，It was to bring back 后面 ，He did not know where they were to be found。不知道女儿要去哪找，因为那个女儿是负责管金苹果的，就跟呃中国西游记里面的王母娘娘赶桃树一样。那要找到这个金苹果。谁种的？怎么办？找不到女人，找老爸。那老爸，该怎么死？我看到这个名字吧。那 Who bore the bones of heaven upon his shoulders？ 负责扛这个世界。那 Was the father？ 他是这群女人的老爸。So 
Hercules went to him and asked him to get apples for him. 那好吧，找老爸比较简单，请老爸，哎，你去帮我跟你女儿要苹果吧。那老爸负责扛东西啊。我们的 Hercules， 哎，勇猛非凡的。He offered to take upon himself the burden of the sky while Atlas was away. 哎，那好吧，我帮你扛一下，你去帮我问。他就说是不太能带，那个东西好，我扛我扛。那我来扛，你去帮我问，去跟你女儿问一下。那 Atlas 一听可高兴了。Atlas seeing a chance of being relieved forever from his heavy task, Atlas agreed. 当然同意啊，满口答应说好。那说了好之后呢？你看 ，Atlas with the apples. 讲话有信用，他的确把苹果带回来了，但是嘞 ，But he did not give them to Hercules. 苹果倒没给他。那我们的 Atlas， he told Hercules he could keep on holding up the sky. 你帮我扛好。那 For Atlas himself would take the apples to Ulysses. 所以那个扛地球的那个家伙 Atlas， 哦，你扛的不错啊，那交给你扛了，我帮你送回去。哎，还不错。这个时候，我们的 Hercules 脑袋也是聪明一下。那 on this occasion, Hercules had only his wings to trust to. 哎，赶快想了一下。那后面跳一句，跳一句。He was successful, but because of Atlas' stupidity rather than his own cleverness. 所以，难得他有动脑袋成功的时候，不会因为要怪 Atlas 太单纯了。我们的 Hercules 跟这个扛地球的这个擎天神这样说呢 ，OK， he agreed to Atlas' plan. 哦，好吧，好吧，那我们没问题啊。But 是呢 ，ask him to take the sky back for just a moment so that Hercules could put a pat on his shoulder to ease the pressure. 哦，好吧，我帮你扛。哎，可是好做哎，能不能帮我暂时先接一下？我去拿个电子电一下肩膀。那 Hercules 很单纯哦，哦，那个 Atlas 比他更单纯。哦，没问题啊，接过来，拜拜。我拿就走，第十一个任务完成了，所以 Atlas 因为比 Hercules 更单纯啊，被他骗到，那只好继续扛地球。第十一个很难的任务，第十二个任务中的最后一个 ，The twelfth labor was the worst of all， 最麻烦的一个任务，干嘛？那 It took him down to the lower world， 讲过去地府有没有？那地府。他说 ，It was then he freed this. 刚才我们讲过嘛，他救了 this. 那去地府要干嘛 ？His task was to bring the souls. 这个可能你有听过，在希腊神话中，地府地府将来是人进得去出不来嘛？那进不进得去出不来有几个这种守卫在，这个是其中守卫之一，地狱的三头犬，有三个头。那所以那三个头，据说。有人说是不睡觉的，有人说是那三个头轮流睡，反正总是会醒着。而且那个头除了之外，它还有一条蛇状蛇状的尾巴。那地狱的三头守门犬非常不喜欢。Hercules 的任务是把这一只三头守门犬给带到地狱，带到人间上来。那去拜访冥王，哎，不好意思啊，你家狗借我用一下啊。那冥王，哎，冥王他说 ，Pluto， 来见他吧。那 Gave him permission。那好，你要带狗就是可以，但是有条件 ，provided 条件是什么东西 ？Hercules used no weapons to overcome him. 哎，我家狗狗可是我的宝贝啊，不准用武器啊，空手。这个也难不倒 Hercules。狠狠的打了一顿架之后，把这只狗就直接抱到地底下，就抱到人间上来，带去见国王。那国王当然不敢要啊、哦，好，行行行行，帮我还给冥王吧。那好，最后一个任务。活捉这只三头犬，带到人间来转一圈，再回到冥界去。好，这个任务也完成了。总共十二个任务，所以这十二个任务实在是一个比一个艰难。那我们的 Hercules 也不是一般人，他这个每一个任务他都做得到，他对自己的信心信心满满。那他有信心也不习惯，因为他有超越一般人的力量。他的英雄事迹其实不小，但是最广为人知的一个。九世纪也最能够说明它的一个特色的是其中的一个故事。那刚才我们不讲到说它最后的一个任务吗？那请翻一下两百三十八页。那如果是不同的版本，可能你要找一个段落的开头叫做 All the stories told about him are characteristic。可能要找一下这一段。有找到这一段吗？这一段是他，据说刚才他不是有一个任务要去抓那个吃人马还是吃人鱼吗？在路上经过的事情。
。那在路上，他遇到了这个家伙。在这段中，有这个人的名字，这个人是一个国王，这是他的朋友。路上，因为去远的地方嘛，总是要寄宿朋友家，寄住在这个国王的家里面。那刚好他在寄宿的时候发生了一件事，什么事？国王的老婆死了。国王的老婆为什么会死？因为据说这个国王跟阿波罗交情不错，那阿波罗后来跟他讲说：“哦，好啊，那你可以不老不死，不过只要有人帮你死的话，你就可以活着。”那这个国王后来听说自己死期快到了，东求求西求求，爸妈都不理他，结果他的老婆哎倒是很忠心，好吧，我帮你死。所以老婆帮他死了，这个国王活着。那因此，我们的主角 Hercules 去拜访的时候，这个国王正在丧妻中，他的老婆为了他老婆活下来，带他死掉了。那看到这个国王吗？那请看一下，我们再跳回大概两三段，有一段落的开头叫做 As soon as a d v e n t u r e was told， 有看到这个人的名字，有看到那段的开头。那我的版本现在两百三十九页，有看到吗？啊，他说 ，As soon as Adventus was told of Hercules' arrival， 所以一听，哎，好朋友，这个大力士来了。那国王 ，He came to meet him with no appearance of mourning except in his dress。所以连忙把脸擦一擦，看不出来在梦里，看不出来在悲哀，在悲在那个扶桑的，只有衣服还穿的丧服。那出来的时候呢 ，His manner was that of one gladly welcoming a friend。跟大家讲过，他们希腊很重视主人跟客人。那主人要想尽办法好好照顾客人，那客人也要想尽办法招待那个回报主人。那这个他的好朋友虽然在帮妻子扶桑，可是哎，难得这个英雄朋友来访，那。连忙就出去迎接了。那我们的 Hercules 一问，哎，你家有人过世了？那他说，哦，没有没有啦，只是一个那个家里面一般的人而已。那 Hercules 的脑袋还不太多动，他也没多想，他就直接哎就进去了。那我跟他说，哎，当自己家啊，他就当自己家坐下来吃阿布拉吃阿布拉。那周围的无人，每个人都面有愁容，所以 Hercules 越吃越不对，好像水浒传里面那个英雄一样，越吃越就是每个人都哭，是怎么回事？每个人都哭着那个脸。那后面硬拉了一过来，说：“哎，你没有灰杯。”那个仆人说什么都不干。那最后逼他问，抓着说：“你老实跟我讲，到底出了什么事？”那 Hercules 的手劲很大，但仆人也知道这个不讲，抓去死路一条。好吧，只好招了。国王的老婆、皇后大人去世了。所以各位，如果换做你是 Hercules， 你应该也觉得很尴尬吧？跑到朋友家里面去大吃大喝，让朋友跟你说：“哦，我家没什么，只是有人过世。”结果啊。什么？你见过？你敢出现 h e r c u l e s 一听之下，我早该知道的，他眼睛是红的，我怎么没想到？那 h e r c u l e s 专门干这种事嘛，轻轻弄他买早知道，我怎么没想不到？都是你知道后面才后悔。那后悔了半天，骂自己笨蛋，后悔了半天之后，哎 h e r c u l e s 做了一个决定，这个才跟他做成决定。对，把他老婆带回来。他说：“好嘛，简单嘛，那他为老婆伤心，我又做了对不起他的事情，简单。”我把他老婆带回来，我直接去找死神理论，看你要不要放人。这个是 Hercules 脑袋的做法，反正他就是反正靠人，他去找死神理论。死神真的不是大问题，他老婆怎么放人？这真的是听到这些我很有趣，他不太动脑筋，但他对自己有异常的自信。什么事情反正没有我解决不掉的，那每次都是很冲动，完之后啊在那后悔，后悔半天之后，那他无论如何会想尽一切的方方法，帮自己做过的这种错误给。所以是个蛮有趣的角色，那他的力量绝非凡人，那可是他又很单纯，很像一个小朋友一样。那这又是他的英雄事迹之一了。那为了朋友，把朋友的老婆从鬼门关前抢回来，所以下到地府里面，能够平安回来的人，在希腊神话中只有三个，一个是其中一主要报告的赛提，丘比特的老婆，一个。是音乐家 o r p h u s 那个弹音弹起琴来去天地祭鬼神的家伙，那个家伙下地也成功回来。第三个 h e r c u l e s 希腊神话中只有这三个没别人了。那另外，冥王的老婆是因为宙斯干预了，所以每天要回到地球上一下，可是还是要回人间的。那下地府之后能够回到那个人间的只有这三个没别人了。h e r c u l e s 这家伙不是一般人。
，所以他各个他有大量的英雄冒险事迹，那他也因此当然也可想而知，他得罪了不少仇家了。所以 Hercules 这么一个英雄盖世的家伙，他死的也蛮惨的。我们来看一下 Hercules 的故事最结尾的地方，那倒数大概差不多是第。如果你的版本跟我相同的话，它在第两百四十三页。那如果不同的版本，那个段落的开头叫做 Before he had quite completed the destruction。有找到吗？那如果跟我相同的版本是在两百四十三页，那个不同的版本是 Before he had quite completed 那一段。那一段大概在中间的地方，请找到这个。那是什么？有看到吗？那个 n e s u s 是谁呢？他是一只所谓的三头。说是半个半，上半身是。那我们的这个 Hercules， 他当时去娶了一位公主，他不是前妻被他杀掉了吗？那过了很多年之后，因为他是个英雄盖世嘛，那等等之类。那后来因为凑巧嘛，那哎娶到了某位公主。那公主要带公主回家的时候，那有看到这个家伙吧？这个家伙 acted as f a i r y m a n 他要过河。那这一只人头马是船夫。那船夫他要负责带人过河嘛？那 carry travelers over the water。那 he took d i a n a 这个就是他 c a r r i e s 的老婆了。他把他老婆 on his back 扛在背上。And in m i s t r i p insulted her。在半路的时候看到人家是美女啊，就突然这个咸猪手就伸出来了。那个他们神话中的这个半人马，基本上就是比较偏动物了，所以比较冲动。那看到他老婆很漂亮，就开始伸出咸猪,猪手。那咸猪手伸出来之后，他老婆的反应虚睡，当然是叫嘛。那我们的 Hercules 对他来讲，就是一说 Hercules shot the beast as he reached the other bank。他一到了岸上，剑掏出来，啪，剑射下去，把那个家伙给干掉了。但是干掉之前，这个家伙那是还帮自己安排了一下复仇的戏码。就 Before he died， 在这只人头马那是死掉之前呢。He told Daenerys to take some of his blood and use it as a charm for Hercules if ever he loved another woman more than her. 所以，这个人头马在死前，哎，还帮自己报仇，跟他老婆讲说，他不好意思，实在你太漂亮了。那为了表示我对你的歉意，那那个你可以拿一些我的血保存起来。这个以后如果你老公有小三，你把这个血涂在他的衣服上，那他就会哎，从此之后只对你死心。那我不信任。到后来，传说中据说 Hercules 跟某一个这个公主还是某一个美女走得很近啊。那我们的这一位 Hercules 的老婆，哎，她突然想到当年有这个爱情的药，就拿出来涂在衣服上，然后把这个衣服送给自己的老公。啊，老公 Hercules 也不疑有他，反正大红袍嘛，穿上去，穿上去之后，他的那个人头马的形式。所以有毒的时候 ，Hercules 全身觉得好像被火烧一样，但是这时候倒霉了 ，Hercules 这家伙太壮了，虽然有毒，他毒不死，他只是很痛苦，他死不了。那到最后 ，Hercules 帮自己堆了一个很大的火葬堆。顺便提一下，古代的英雄能够火葬，一般人的火葬不太一定有办法，因为火葬只变成了灰跟烟，第一天空比较近。那么火葬是英雄的死法。那 Hercules 帮自己堆了一堆火葬的这个火葬堆，然后自己点了火，在里面把自己给哎，终于结束掉自己生命。不然他那么重，他虽然中毒很深的痛苦，是他死了。那最后结束了自己的生命。那结束自己生命之后，身为一个英雄嘛，做了这么多英雄事迹，他回到天上。那我们的一直追杀他的 Zeus 的正牌大佬普天王，哎，终于原谅他了。那 OK， 所以 Hercules 就回到了天上。号称变成所谓天上的这种无限的这个星座啊，那这个是我们说第三个英雄 Hercules， 他其实是应该这几个英雄里面最广为人知的一个。好，这三个我们家伙的故事到这边讲，大概告一段落。
问一下大家刚才的问题哦，来，请问中国的神话中或者台湾的神话中有没有谁有就大量或如此外面的血管之神在？对，例如说，我刚才为什么要后羿有没有？后羿跟这个人的性格有什么不同的？我发现到，啊，对，他后羿他除了把那神太阳打掉，他后来还做了很多有的没的事情，所以后羿的角色跟他有点像。可是你们发现这两个人在性格或者在手法上不太一样。后羿想长生不老，对，后羿他基本上可以看到，比较像中国人的个性。他想要产生不老，第一个，第一个，第二个，后羿是不太跟人家平权的，他是直接，而且呢，直接有放箭的时候，可是他很多时候直接靠这个解决有点，会有点不太一样。那这是东方跟西方的比较，那如果另外两个人比较起来，或许会更有意思。刚才我们不说这两个英雄其实是好朋友，而且我是跟耶稣斯，有没有发现到这两个人有什么不太一样？这两个性格有什么？嗯，相对来说啊，不过是因为 Hercules 个性太暴躁了，对他非常冲动。那他跟 Hercules 有什么不一样？注意到？可能你如果在看导论的时候，他会讲到说 ，Hercules 是雅典的 Hercules 最敬重的。而除了雅典之外，希腊的绝大多数比较喜欢的是他。那尤其是斯巴达，尤其是斯巴达人。斯巴达以身为他的后代自豪。斯巴达非常得力，这是我们的祖先。当然，这跟大家讲，你们看过那个三百壮士，你觉得那三百壮士的国民谁今天看有点像？有没有？那三百人打谁？外打拼的啦，我是讲的个性不一样，所以会有点不太一样。哎，刚才我讲雅典是。民主的滥觞，近代西方民主的起源有没有？所以相较来讲 p i s o s 你会发现这家伙至少比较起来比较肯动脑筋一点，有没有？那他也比较相对来讲算是有一点这种民主素养啊，比较相较起来比较像是城市中的人，比较像是中产阶级或者有名的。那 Hercules 敢来说话，啊，还是靠权力。可是这个人确实。那他对朋友啊，对这个所有他的这些亲戚啊等等之类，都非常的忠诚。那 t e r c u l u s 是除了那个雅典之外，绝大多数希腊城邦很喜欢的一个英雄人物。那他跟雅典的英雄 d e s o s 其实是个蛮有趣的对比，或许你可以稍微看一下。所以这个是我基本上需要跟大家讲一些基本背景介绍，因为这几个家伙有几个实在太有名了，跟大家讲后来再看文学作品也好，艺术作品也好，会再三反问到这些东西。那下周是让大家报告，所以报告完之后呢，在下周，可能下周看如果报告完我有时间，我会先开始讲。那如果没有的话，我会在下周讲它的一个重要的重点。那我刚才请班代大人帮我们听讲，不好意思，三十多页，因为为了帮大家省出钱吧，所以这个班那个讲义的页数有点多，三十页的讲义。那我们下礼拜报告完之后，开始下周或下下周，我会开始讲希腊的两部史诗作品。所谓的史诗呢，就是诶，现在大家可能比较知道是那个电影中的史诗装备，不过史诗这个东西在。文学作品中其实是很重要的。希腊有两部重要的史诗，不知道有没有听说过？一页两页看到两三。所谓的《伊利亚德》，换个东西你一定想，听说过《马屠城记》吧？《伊利亚德》就在讲《马屠城记》，哎，没完。《用马屠城记》中间的一小部分。《罗马屠城记》大概前后故事这么长吧，《伊利亚德》只挑了中间的一个节的部分来讲，所以我接下来的重点会讲这两部史诗啊。那因此，之前我提的这些东西其实比较多是背景介绍，那我有不少会问到之后的题，其中我有不少会问到跟史诗相关的东西。那史诗的一些基本介绍，我要跟大家讲，我做了包团房放在一个底上，你可以先稍微看一下。那我之后会先跟大家讲史诗，对，史诗会是我大概上学期在几周前吧。要讲的重点之一，阿弥陀佛，拜佛。所以，因为啊是《木马屠城记》的中间一小块，那另外一部的这个阿德斯是在讲另外的一个英
主人在海上漂流十多年回家的故事。那这个是希腊的两大史诗。那史诗是相对来讲，我们中国比较没有相对应作文的准备，但是史诗在西洋的文学之中是很重要的东西。那因此之后，我会先讲一下那个故事的来去吧。那接下来我会讲一下史诗这个东西的一些特色。那那个史诗的文章。诶，我放在讲义上，最多可能写到时候印完之后，大家之后看讲义。那关于史诗的一些重点，我先整理在报告里上，我听我就先稍微看一下。OK， 所以今天后面有问题。那下周就是交给节目组报告了，所以节目组要报告的主编知道你是顺序跟顺序。再一次哦，再一次哦。好，我只讲每一组的代表的人物哦，只讲每一组一个人代表。那第一组，呃，陈婉婷同学。是第一个主题哦，你会报告那个 Hermes， 他的故事，他的故事有两个。那第二组的呃，曾怡金同学有几组负责？第二组不是第二个报告组。那你们要报告的是 c u p i d 跟 s a i c u p i d 跟赛基的故事 c u p i d 跟他老婆了。那第三个组别呃，林玉轩同学，那你们要报告的是第一组，还记得他是谁吧？服务的女生。那跟他女儿 p r e s e n t a 也就是女王的老婆的故事。那第四个主编，呃，赵伟成同学，刚才我们说只有三个人下了民间又活着回去了，其中有一个人是大音乐家 o r p h u s 请帮我讲一下 o r p h u s 做什么伟大的事迹。那并且简单的跟我讲一下，跟大家讲一下希腊的民间有些什么东西，其中之一是刚才我讲的那个三头狗。那希腊的地狱里面还有些什么东西？那最后的一组，下周下周我就要做报告人。最后一组是呃，孙玉珍同学吗？那你们会报告一对兄弟，他们叫做 Castor 跟那个 p o s 那另外他们还有两个姐妹，一个就是著名的大美女 Helen， 那另外还有一个名字强势以外，还有两个姐妹。那请报告一下这四个人，这两个人据说就是星座中双子座的其余。那请你解释一下这几个人他们的出生环境背景，做了些什么事情？他们的出生环境背景，他们是怎么生出来的？那他们有些什么样相关的故事？是。所以下周会是在五个主题的报告。那另外的其他我没有念到的，就是你要交给人了。其中之后可能会是第十五周了。那等到其他的另外这五组，到时候再跟大家分享一下。如果我忘了，再补一下。那时间大概差不多十分钟吧，加减大概三分钟吧。那最长的话大概十用超过十五分。那我跟你讲的时候，包括要不要用随便，用到任何时候，基本上就是请各位上来扮演这个角色。所以我会问问题哦。那我问题看各位问题答得好不好，会就是加分的，这样一下。哎，所以这道问题哦，没什么问题。那如果没有的话，我今天就暂时先到这了。